சௌமியமுத்து தொன்னமான் ஞாபகார்த்த மன்றம் தொன்னமான் தொழிற்பயிற்சி இளையன் ஹட்டன் இ லேர்னிங் வேர்ச்சுவல் கிளாஸ் ரூம் இணைய வழி கட்டல் கற்பித்தல் வகுப்பறை மூலமாக உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் தற்போது நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள கொரோனா கோவிட் நைன்டீன் நோய் தொற்று காரணமாக பாடசாலைகள் பல்கலைக்கழகங்கள் ஏனைய கல்வி நிறுவனங்கள் என்பவற்றின் கல்வி நடவடிக்கைகள் முற்றாக ஸ்தம்பிதம் அடைந்துள்ளது அந்த வகையில் ஹட்டன் தொண்டமா தொழிற்பயிற்சி கல்வி நிலையத்தில் பயிற்சி நிறைய பின்பற்றி வந்த மாணவர்களாகிய நீங்களும் இதற்கு விதிவிலக்கல்ல உங்களுடைய இடைநிறுத்தம் செய்யப்பட்டுள்ள கல்வி செயற்பாடுகளை தொடர்ச்சியாக இணையதளம் மூலமாக முன்னெடுத்து செல்வதற்கான ஆலோசனைகளையும் வழிகாட்டல்களையும் சமூக வலுவூட்டல் மற்றும் தோட்ட உட்கட்டமைப்பு அபிவிருத்தி அமைச்சர் மாண்புமிகு ஆர்வம் தொண்டமான் அவர்களின் சிந்தனை மற்றும் ஆலோசனையின் பேரிலே நாங்கள் முன்னெடுப்பதற்கு தயாராக இருக்கின்றோம் இந்த பாடநிலையை நீங்கள் இணைய செயற்பாடுகள் மூலமாக மேற்கொள்வதன் மூலம் உரிய காலத்தில் அவற்றை பூர்ணப்படுத்தி உங்களுக்கு வழங்கப்படுகின்ற பரீட்சைகள் சான்றிதழ் என்பவற்றின் மூலமாக அதை நீங்கள் நிறைவு செய்து கொள்ள முடியும் இந்த செயற்பாடுகளை முன்னெடுத்து செல்வதற்கு எங்களுக்கு ஆலோசனைகளையும் வழிகாட்டுகள் வழங்கிய மாநில அமைச்சர் அமைச்சின் செயலாளர் பேரிடைய செயலாளர் அமைச்சின் அதிகாரிகள் இந்த நிலையத்தின் பொறுப்பாளர் மற்றும் போதனாசிரியர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்வதை நான் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் அன்புக்குரிய மாணவர்களே இந்த இ லேர்னிங் வேர்ச்சுவல் கிளாஸ் ரூம் இணைய வழி கட்டல் கற்பித்தல் வகுப்புறை மூலமாக முதலாவது பாடநிலையாக நாங்கள் அலுமினிய பப்ளிகேஷன் என்ற பாடநிலையை ஆரம்பித்து வைப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் இதனை உங்களுடைய சிரேஷ்ட போதனாசிரியர் திரு அகஸ்டின் அவர்கள் மேற்கொள்ள உள்ளார்கள் இதை எங்களோடு இணைத்திருப்பதன் மூலமாக நீங்கள் உண்மையான பயணி பெறுமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றேன் இ லேர்னிங் வேர்ச்சுவல் கிளாஸ் ரூம் இணைய வழி கற்றுக்கூடாத தொழிற்பயிற்சி மற்றும் பயிற்சிக்கான பாடத்திட்டங்களில் பின்வருமாறு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது பாடக்குறிக்கோள்கள் செயற்பாடுகள் கற்றல் பேருகள் என்றவாறு அவை மூன்றா மூன்றும் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன மாணவர்கள் உங்களுக்கு காட்சிப்படுத்தப்படும் செயற்பாடுகளை நன்கு வாசித்து விளங்கி நீங்கள் உங்களுடைய கல்வி நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றேன் வணக்கம் மாணவர்களே நான் அகஸ்டின் தொண்டுமான் தொழிற்பயிற்சி நிலையத்திலிருந்து நான் உங்களை சந்திக்கின்றேன் நான் அலுமினிய துறை பொறுப்பாசிரியராக இங்கே கடமையாற்றுகின்றேன் இந்த இடத்தில் நான் உங்களுக்கு எடுத்துக்கொண்ட பாடப்பரப்பு நான் ஏற்கனவே அறிவித்தது போல அலுமினிய பாடத்துறையாகும் இந்த பாடத்துறை ஆறு மாதங்களை கொண்ட ஒரு பாடத்துறை இந்த பாடத்திற்கு தேசிய தொழிற்தகமை சான்றிதழ் உங்களுக்கு வழங்கப்படும் இது அரசாங்கத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு சான்றிதழ் என்பதை நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள் இந்த பாடத்துறையை நீங்கள் கற்பதன் மூலம் நீங்கள் ஒரு பட்டதாரியாக ஆகக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக காணப்படுகின்றது எங்களுடைய தொழிற்பயிற்சி நிலையத்தில் இந்த பாடத்துறையை மட்டம் நான்கு வரையில் நாங்கள் அதனை அமைத்து வைத்திருக்கின்றோம் மாணவர்களே நீங்கள் எங்களோடு இணைந்து கொள்ளும் பொழுது இந்த பாடத்தினுடைய நிறைவில் நீங்கள் என்விக்யூ மட்டம் நான்கு சான்றிதழை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் நீங்கள் தொடர்ந்து எங்களுடைய இந்த தொலை தொடர்பு கல்வியில் இணைந்து கொள்ள வேண்டும் என்பது எங்களுடைய அவாவாக இருக்கின்றது என்னுடைய இந்த பாடப்பரப்பில் எவ்வாறான பாட அமைப்புகளை கொண்டிருக்கின்றது என்பதை பற்றி நான் உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்த வேண்டும் அந்த வகையில் முதலாவது அழகாக எண்ணல்களை புனைதலும் நிலைப்படுத்தலும் ஆகும் இரண்டாவதாக கதவுகளை புனைதலும் நிலைப்படுத்தலும் ஆகும் மூன்றாவதாக பாகக்கூறுகளையும் கடை முகப்பையும் புனைதலும் நிலைப்படுத்தலும் ஆகும் நான்காவதாக விதானங்களை புனைதலும் நிலைப்படுத்தலும் ஆகும் ஐந்தாவதாக கூம்பேணிகளை புனைதலும் நிலைப்படுத்தலும் ஆகும் ஆறாவதாக காட்சி கூடங்களை புனைதலும் நிலைப்படுத்தலும் ஆகும் ஏழாவதாக அலுமினிய நானாவித உருப்படிகளை புனைவதாகும் இந்த ஏழு அழகுகளை கொண்டு எங்களுடைய பாடப்பரப்பு அமைந்திருக்கின்றது இந்த பாடப்பரப்பில் முதலாவதாக நான் குறிப்பிட்ட எண்ணல்களை புனைதலை நான் இப்பொழுது உங்களுக்காக எடுத்துக்கொள்கின்றேன் இந்த பாடப்பரப்பின் முடிவில் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய குறிக்கோள்கள் கட்டடம் ஒன்றில் அலுமினிய எண்ணல் ஒன்றை பொருத்துவதற்கான தேர்ச்சியை பெறுவது அடுத்ததாக பாதுகாப்பான வேலை நடைமுறைகளை பின்பற்றியும் நியம கருவிகளையும் உபகரணங்களையும் யந்திரங்களையும் பொருட்களையும் கொண்டு அலுமினிய எண்ணல் ஒன்றை எவ்வாறு அமைப்பது என்பது பற்றியான இந்த குறிக்கோள்களை நீங்கள் பாட நிறைவில் பெற்றுக்கொள்ளலாம் இந்த பாடத்தினை நீங்கள் கற்கும் பொழுது நீங்கள் செய்ய வேண்டிய 
பல்வேறுபட்ட செயல்பாடுகளை நாங்கள் இங்கே குறிப்பிட வேண்டும் அந்த வகையில் வடிவமைப்பை திட்டமிடலும் அலுமினிய யணலுக்கான உத்தேச அளவீடும் வெட்டி எடுப்பதற்கான கூறுகளை பட்டியல்படுத்தல் யணலுக்கான அலுமினிய சட்டகத்தை வெட்டியெடுத்தல் தேவைக்கேற்ப வெட்டி கேஸ் கட்டுகளை பொறுத்துதல் யணலை அமைப்பதற்கான அலுமினிய சட்டகத்தை அமைத்தல் யணலை பொறுத்துதல் பூட்டுக்களை பொறுத்துதல் சுற்றுப்புறத்தை சீல் செய்தல் போன்ற செயல்பாடுகளின் ஊடாக இந்த வழுக்கி செல்லும் ஜன்னலை நாங்கள் நிறைவு செய்யலாம் இந்த பாடத்தினுடைய நிறைவு பகுதியில் நாங்கள் உங்களிடமிருந்து எதிர்பார்க்கக்கூடிய தகமைகளாக வகை மற்றும் வடிவம் அடிப்படையில் தரப்பட்ட விவர குறிப்புகளுக்கு ஏற்ப நியம குறியீடுகளை பயன்படுத்தி வரையப்பட்ட வரைவுகளை வாசித்து விவரணப்படுத்தல் பருமட்டான வரைவு தயாரித்தலும் இல்லாத போது வாடிக்கையாளரது அனுமதியின் பெயரில் அதனை தயாரிப்பர் யண்ணலின் அமைவிடம் இனங்கண்டு அளவீட்டு கருவிகளை கொண்டு அளப்பர் நியமங்களையும் நியம நடைமுறைகளையும் பின்பற்றி விவர குறிப்புக்கு ஏற்ப தயாரிக்க பெற்ற வரைவுக்கு வாடிக்கையாளரது அனுமதியை பெற்றுக்கொள்ளல் யண்ணலை நிர்மாணிப்பதற்கான விவரத்தை தீர்மானிப்பர் வரைவுக்கேற்ப தேவையான பொருட்களை இனம் காண்பர் பொருத்தும் இடத்தில் பாதுகாப்பு நடைமுறைகளை பின்பற்றுவர் யண்ணலின் வகைக்கும் அதன் நியம அளவீடுகளுக்கும் ஏற்ப உபகரணங்களை கொண்டு யண்ணலை பொறுத்தல் இந்த செயல்பாடுகளை நீங்கள் அடைவீர்களானால் எங்களுடைய முதலாவது பாடப்பரப்பினுடைய இலக்குகளை நீங்கள் அடைந்து கொண்டதாக கருதப்படும் அலுமினியம் என்பது ஒரு உலோகமாகும் இந்த உலோகத்தை மண்ணிலிருந்து அகழ்ந்து எடுக்கின்றார்கள் அகழ்ந்து எடுக்கப்படுகின்ற பாக்சைட் என்னும் தாது பொருளிலிருந்து அலுமினியம் உருவாக்கப்படுகின்றது இந்த அலுமினியம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு கால பகுதியில் பிரான்ஸ் நாட்டை சேர்ந்த ஃபோல் அரோல் என்பவர் தற்கால நாகரிக உலகத்திற்கு ஏற்றவாறு அலுமினியத்தை எவ்வாறு பயன்படுத்தலாம் என்று கண்டுபிடித்தார் சாதாரண உருவங்களை செய்வதற்கு மாத்திரமே பயன்படுத்தப்பட்டது ஆனால் இரண்டாவது உலக போருக்கு பிற்பட்ட கால பகுதியில் அலுமினியம் கலவை அலுமினியமாக மாற்றி அதாவது செம்பு மக்னீசியம் சிலிக்கன் இரும்பு போன்ற உலோகங்களை பயன்படுத்தி அதனை ஒரு வலிமை மிக்க அலுமினியமாக மாற்றி தற்கால உலகத்திற்கு ஏற்றவாறு கட்டுமான பணிகளை செய்வதற்கு இந்த அலுமினிய உலோகத்தை மாற்றி அமைத்திருக்கின்றார்கள் எனவே இந்த அலுமினியத்தை பயன்படுத்தி நாங்கள் எவ்வாறான வேலைகளை செய்யலாம் என்பதே எங்களுடைய பாடப்பரப்பாகும் அந்த வகையில் நான் முதலாவதாக ஸ்லைடிங் விண்டோ ஒன்றினை எவ்வாறு நிர்மாணிக்கலாம் என்பது பற்றி மாணவர்களாகிய உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்தலாம் என்று நினைக்கின்றேன் ஒரு ஸ்லைடிங் விண்டோ ஒன்றை அமைப்பதற்கு எங்களுக்கு பல்வேறுபட்ட துணைப்பொருட்கள் பிரதான பொருட்கள் என்று பல பொருட்கள் தேவைப்படுகின்றது ஸ்லைடிங் விண்டோ ஒன்றை அமைப்பதற்கு ப்ரொஃபைல்களாக செவன்டி எஸ் ஆயிரத்தி ஒன்று செவன்டி எஸ் ஆயிரத்தி நூற்றி ஒன்று செவன்டி எஸ் ஆயிரத்தி இருநூற்றி ஒன்று என்ற புற உருக்களை நாங்கள் முதலாவதாக தெரிவு செய்ய வேண்டும் நான் இந்த புற உருவை நான் உங்களுக்கு காட்டுகின்றேன் இதுதான் அந்த புற உரு இவராக அமைந்திருக்கின்றது அடுத்த புற உரு இவ்வாறாக அமைந்திருக்கின்றது அடுத்த புற உரு இவ்வாறாக அமைந்திருப்பதை நீங்கள் காணலாம் இந்த மூன்று புறவொருக்களையும் நாங்கள் ஒரு அலுமினிய வெளி சட்டகத்தை தயாரிப்பதற்கு நாங்கள் பயன்படுத்தக்கூடியதாக அமையும் மாணவர்களே நீங்கள் தொடர்ந்து எங்களோடு இணைந்திருங்கள் மாணவர்களே எங்களுடைய சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கோனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங